ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் கிச்சன் அண்ட் ஹோம் மேக்கிங்கில் பார்க்க போகிறது இன்னொரு அருமையான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ரெசிபி மட்டர் பன்னீர் மட்டர் பன்னீரை சப்பாத்தி நான் எல்லா ரொட்டி வெரைட்டிஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் புலாவ் கூட எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிட்றப்போ ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் மட்டர் பன்னீர் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பச்சை பட்டாணி நூறு கிராம் நான் இன்னைக்கு ஃப்ரோசன் க்ரீன் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி எடுக்கிறதா இருந்தாலும் அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி எடுக்கிறதா இருந்தால் இந்த ரெசிபி செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை ஒரு ஒரு விசில் குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க பனீர் நூறு கிராம் நான் சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் உங்களுடைய விருப்பப்பட்ட சைஸுக்கு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நான் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் நிறைய சேர்க்கும் போது கிரேவி நிறைய கிடைக்கும்ன்றனால நான் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நாலு தக்காளி பழம் பத்து முந்திரி பருப்பு நான் உடச்ச முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் முழு முந்திரி பருப்பு எடுக்கிறதா இருந்தால் பத்து முந்திரி பருப்பு எடுத்தால் சரியாக இருக்கும் அதை ஒரு பத்து நிமிஷம் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் நீங்கள் கார மிளகாய் தூள் எடுக்கிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் ஜீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் உப்பு முக்கால் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம் தேவையான அளவு பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் அஞ்சு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் இந்த ரெண்டு வெங்காயத்தையும் இப்போ ரஃப்பாக கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து பச்சையாக தண்ணியே சேர்க்காமல் அரைச்சி எடுத்துடலாம் வெங்காயத்தை தண்ணியே சேர்க்காமல் நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு அடுத்ததாக ஊற வச்சுருக்க முந்திரி பருப்புலேருந்து அந்த தண்ணி எல்லாமே சுத்தமாக வெட் வடிச்சுட்டு வெறும் முந்திரி பருப்பையும் தக்காளி பழத்தையும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து பச்சையாகவே தண்ணியே சேர்க்காமல் அரைச்சி எடுத்துடலாம் தக்காளியையும் முந்திரி பருப்பையும் ஒன்றா சேர்த்து தண்ணியே சேர்க்காமல் இது மாதிரி ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போது ரெசிபி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பேனை ஸ்டவ்வில் வச்சு ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிக்கோங்க கடாய் சூடானதும் அதில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்க எண்ணெயை சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் சூடானதும் அதில் சோம்பு சேர்த்துடலாம் புதுசாக சமைக்க ஆரம்பிக்கிறவங்க சோம்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க சோம்பு தீஞ்சிடாத அளவுக்கு கவனித்து வறுத்து எடுத்துக்கோங்க சோம்பு தீஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த கசப்பு தன்மை நம்மளோட டிஷ்ஷில் தெரியும் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காய பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்து வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வெங்காய பேஸ்ட் இப்போ நல்லா வெள்ளை கலரில் இருக்குது இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நாம் வறுத்து எடுக்கணும் இது மாதிரி நம்ம பொறுமையாக ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்தோம்னா அதோட கலரும் நம்மளுடைய டிஷ்ஷில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பார்க்கவே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாக வறுக்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம வெங்காயத்தை தனியாக அரைச்சி எடுத்தோம் நீங்கள் தக்காளி பழம் முந்திரி பருப்பு வெங்காயம் இதை எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெங்காயம் பொன்னிறமாக மாறுறது நம்மளால் கவனிக்க முடியாது அதனால தான் வெங்காயத்தை நம்ம தனியாக அரைச்சி எடுத்திருக்கோம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கியதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் இதோட சேர்த்து வதக்கிடலாம் வெங்காயத்துடைய பச்சை வாசனை போகிறதுக்கும் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுடைய பச்சை வாசனை போகிறதுக்கும் சமமாக இருக்கும் நான் ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ரெசிபி சொல்லி கொடுக்கும் பொழுதும் சொல்கிற ஒரே விஷயம் பொறுமையாக சிம் ஃப்ளேமில் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதையே தான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டையுமே தனித்தனியாக சிம் ஃப்ளேமில் நம்ம குக் பண்ணுறப்போ அதோடய டேஸ்ட்டே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பொதுவாக நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்றப்போ நினைக்கிற ஒரே விஷயம் இதில் என்ன தான் சேர்ப்பாங்களோ நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சமைச்சாலுமே இந்த டேஸ்ட் நமக்கு வர்றது கிடையாது நமக்கு தெரியாத அல்லது நம்ம கேள்வியே பட்டதில்லை அப்படின்னு நினைக்கிற எந்த ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டையுமே ஹோட்டலில் எந்த ரெசிப்பியிலையுமே சேர்க்கறது கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொரு ரெசிப்பியிலையுமே ஹோட்டலில் சேர்க்குற மூணு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட் ஒன்று டைம் ரெண்டு டெடிக்கேஷன் மூணாவதாக பேஷன்ஸ் இந்த மூணையுமே நாமளும் கற்றுக்கிட்டா எல்லா டிஷ்ஷஸுமே ஹோட்டல் டேஸ்டில் கண்டிப்பாக வரும் அவங்க செய்கிற மாதிரியே எல்லா டிஷ்ஷையுமே நம்ம டைம் எடுத்து பொறுமையாக அது கவனமாக எதுவுமே தீஞ்சிடாத அளவுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் குக் பண்ணுறப்போ நம்ம வீட்டில் செய்கிற எல்லா டிஷ்ஷஸுமே ஹோட்டலில் ஹோட்டலில் செய்கிறத விட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குன்றதில் எந்த ஒரு சந்தேகமுமே கிடையாது வெங்காயம் நல்லா இப்போ ஓரளவுக்கு கலர் மாதிரி வருது இந்த சமயத்தை பேனை ஒரு மூடி போட்டு குக் பண்ண விடலாம் வெங்காயத்தில் உள்ள இருக்கிற தண்ணி சத்து எல்லாமே வத்துற அளவுக்கு அதை நாம் இப்போ குக் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இதை எல்லாமே நான் சிம் ஃப்ளேமில்
நாம் தக்காளி பழத்தில் உள்ள தண்ணி கண்டென்ட் எல்லாமே குறைஞ்சிற அளவுக்கு நாம் இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி பேஸ்ட்டையும் வெங்காய பேஸ்ட்டையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தக்காளியில் இருக்கிற தண்ணி பதம் குறைகிறதுக்கு டைம் எடுக்குன்றனால நாம் மறுபடியும் இதை மூடி போட்டு குக் பண்ண விட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை மூடியை ஓப்பன் பண்ணி தக்காளியில் உள்ள தண்ணி கண்டென்ட் குறைஞ்சிருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க நீங்கள் கவனிக்காமல் விட்டுட்டீங்கன்னா தக்காளி பழம் கீழே அடிபிடிச்சு போயிடும் அப்புறம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது தக்காளியை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதில் உள்ள தண்ணி கண்டென்ட் எல்லாம் வத்தி சுருளை வதங்குகிற வரைக்கும் நம்ம மறுபடியும் மூடி போட்டு குக் பண்ணலாம் தக்காளியில் இருக்கிற தண்ணி ஓரளவுக்கு நல்லா வத்தி வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம ட்ரை பவுடர்ஸ் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துடலாம் தனியாத்தூள் மிளகாய்த்தூள் ஜீரகத்தூள் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நாம் எடுத்து வச்ச உப்பில் பாதி உப்பு இப்போ சேர்த்துக்கலாம் மீதி உப்பை நமக்கு தேவைப்படுறப்போ சேர்த்துக்கலாம் நாம் சேர்த்த எல்லா பொடியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நாம் இதை வறுத்து எடுத்துக்கணும் இந்த பொடியெல்லாம் வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு நான் இப்போ தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் நிறைய தண்ணி சேர்த்துற வேண்டாம் மறுபடியும் அது வத்துறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இந்த பொடி எல்லாம் நல்லா தண்ணியோட தக்காளி வெங்காய பேஸ்டோட நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறி விட்டுட்டு இது வேகிறதுக்காக மறுபடியும் நாம் மூடி போட்டு குக் பண்ணலாம் மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணாலே போதும் நாம் சேர்த்தது எல்லாமே ட்ரை பவுடர்ஸ்ன்றனால தண்ணியை வேகமாக ஈர்த்துக்கும் அதே சமயம் சீக்கிரமாக அடிப்பிடிக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி அந்த மசாலாவை நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க இந்த மசாலாவில் இருக்கிற தண்ணி சத்து சுத்தமாக நல்லா வற்றி போகணும் அது வரைக்கும் நாம் இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு குக் பண்ணதும் மசாலாவில் இருந்த தண்ணி ஓரளவுக்கு நல்லா குறைஞ்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நாம் கரம் மசாலாவை சேர்த்துடலாம் கரம் மசாலாவை எல்லா பொடியோடையுமே முன்னாடியே நம்ம சேர்த்தோம்னா கரம் மசாலாவில் இருக்கிற கசப்பு தன்மை டிஷ்ஷில் வரும்ன்றனால ஓரளவுக்கு மசாலாலாம் குக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கரம் மசாலாவை சேர்க்கணும் கரம் மசாலாவை ஒரு ஒரு நிமிஷம் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை பட்டாணியை சேர்த்துடலாம் பச்சை பட்டாணியை மசாலாவோட நல்லா கலந்து விட்டுட்டு பச்சை பட்டாணி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ரெண்டு பெரிய கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி நான் இப்போ சேர்க்க போகிறேன் மசாலாவை நல்லா தண்ணியோட கலந்து விட்டுட்டு பச்சை பட்டாணி வேகிறதுக்காக மறுபடியும் இந்த பேனை மூடி போட்டு குக் பண்ண விடலாம் பச்சை பட்டாணியும் நல்லா வேகணும் அதே சமயம் நாம் ஊற்றிருக்க தண்ணியும் ஓரளவு வற்றி கிரேவி கொஞ்சம் திக்காகிற வரைக்கும் நாம் இதை சமைச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் மூடி போட்டு கவனிக்காமல் விட்டுட வேண்டாம் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் அதை கிளறி விட்டுடுங்க மசாலாவில் நாம் சேர்த்த தண்ணி நல்லா பாதியாக வற்றி வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் பட்டாணி ஓரளவுக்கு எழுவது பர்சன்ட் அளவுக்கு குக் ஆகியிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க மொத்தமுமே வேகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நாம் இப்போ பனீரை சேர்த்து மறுபடியும் இதை வேக விட போகிறோம் பனீர் மசாலாவை நல்லா ஈர்த்துக்கிற சமயத்திலேயே மீதி இருக்கிற முப்பது பர்சன்ட் அளவுக்கும் பட்டாணி நல்லா வெந்து வந்துடும் மசாலாவில் உள்ள தண்ணி பாதி அளவுக்கு வத்திட்டனால இந்த சமயத்திலேயே நீங்கள் உப்பை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உப்பு இப்போ கம்மியாக இருக்கிறனால நாம் எடுத்து வச்ச உப்பில் மீதி இருக்கிறதையும் நான் இப்போ இந்த டிஷ்ஷில் சேர்த்துட போகிறேன் உப்பையும் பனீரையும் நல்லா கிரேவியோடு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் இதை மூடி போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் குக் பண்ண விடலாம் பனீர் சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும்ன்றனால மூணு நிமிஷம் குக் பண்ணாலே சரியாக இருக்கும் அந்த மூணு நிமிஷத்திலேயே பச்சை பட்டாணியும் நல்லா வெந்து வந்துடும் இந்த எல்லா ப்ராசஸையுமே நான் சிம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் குக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃப்ளேமை இன்க்ரீஸ் பண்ணவே இல்லை மூடிய அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி மசாலா அடிப்பிடிச்சிடாத அளவுக்கு அதை நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க பனீர் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும்ன்றனால அதை உடஞ்சிடாத அளவுக்கு கவனமாக ஜென்டிலாக அதை கலந்து விடுங்க இப்போது கிரேவியோட திக்னஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் கிரேவி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கிரேவி இப்போது நைன்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிடுச்சு ஓரளவுக்கு நல்லா திக்காகியும் வந்துடுச்சு இந்த சமயத்தில் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆப்ஷனல்ன்றனால நான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் லிஸ்ட்டு சொல்லும்போது அதை சொல்லவே இல்லை ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்க்கும்போது நார்த் இண்டியன் டிஷ்ஷஸுக்கு எல்லாமே ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சியும் ஒரு ஆடட் ஃப்ளேவரும் டெக்ஸ்சரும் கொடுக்கும் அதனால் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம் வேணான்னா நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எப்போவுமே ஃபைனல் ஸ்டேஜில் தான் நம்ம சேர்க்கணும் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய நேரம் குக் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது இப்போ ஃப்ரெஷ் க்ரீமை கிரேவியோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இதை மூடி போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் இருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் குக் பண்ணிவிட்டு